அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பீப்புள்ஸ் ஹீரோஸ் அகாடமி நம்ம இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய ஆட்சியியல் அப்படின்ற யூனிக்கான கிளாஸஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்ற டாபிக் பார்த்துருந்தோம் முந்தைய வகுப்பில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஆறில் முதல் அடிப்படை உரிமையான சமத்துவ உரிமை அப்படின்றது நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் இன்றைக்கி பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவதான சுதந்திர உரிமைகள் அப்படின்றதையும் மூன்றாவது உரிமையான குரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் அப்படின்ற ரெண்டையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் பின்னாடி வர கிளாஸில் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸை பார்த்துருவோம் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் கண்டிப்பாக இதை ஒமிட் பண்ணவே கூடாது நம்ம இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஐஎன்எம் யூனிட் எயிட் தமிழ் இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் வைஸ் ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டுருக்கும் அதில் நீங்கள் தாராளமாக கிளாஸ் எடுத்து கவனிச்சிக்கலாம் கிளாஸ் எடுத்து கவனிச்சுட்டு நம்மளுடைய பிடிஎஃப் வேணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய பிடிஎஃப்புமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க்கு எல்லா வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு போட்டோ இல்லை ஃபோன் வச்சோ தாராளமாக படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கக்கூடியது அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி இரண்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே முந்தைய வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவ உரிமைகள் அனைவருக்கும் சமத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் சமத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய விதிகளை பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர உரிமைகள் செகண்ட் உரிமை என்னது ஆறு அடிப்படை உரிமைகளில் ஏழு இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்லேயே இப்போ ஆறு தான் இருக்குது அந்த ஆறு அடிப்படை உரிமைகளில் செகண்ட் ஒன்று சுதந்திர உரிமைகள் அப்படின்றது அனைவருக்கும் மக்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கக்கூடிய உரிமைகள் அப்போ அந்த மக்களுக்கு என்னென்ன சுதந்திரத்தை கொடுக்குது நமக்கு என்ன நமக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சுதந்திரம் கொடுக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் மொத்தம் நாலு விதி தான் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு மொத்தம் நாலே நாலு விதி தான் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு விதி பத்தொம்போது விதி பத்தொம்போது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ஆறு வகையான ஆறு வகையான சுதந்திர உரிமைகளை நமக்கு கொடுக்குது இந்த ஆறு வகையான சுதந்திர உரிமைகளுமே யாரோ ஒரு தனி மனிதனுக்கு எதிராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அரசு ஒரு தனி மனிதனுக்கு எதிராக எப்படியெல்லாம் சுதந்திரத்தை பறிக்குமோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அரசு ஒருவருடைய தனி மனித சுதந்திரத்தை சுதந்திரத்தை பறிக்கணும்னு சொல்லி நினை நினச்சிச்சுன்னா அப்படி நினைக்க முடியாது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறுமே அரசின் செயல்பாட்டிற்கு எதிரான பாதுகாப்பை நம்ம கொடுக்குது அரசினுடைய செயல்பாடு எப்படியெல்லாம் நம்மளோட சுதந்திரத்தை பறிக்குமோ அதுக்கெல்லாம் எதிரான ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்குறது தான் இந்த விதி பத்தொம்போது ஓகேவா ஓகே இது பத்தொம்போதுலேயே உள்ள ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லி போவோம் சில நேரம் பத்தொம்போது ஒன்றில் ஏ ஒன்றில் பி ஒன்றில் சீனும் கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பத்தொம்போது ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா பேச்சு மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் ஒரு ஒருத்தர் அவருக்கு தோணக்கூடிய கருத்தை என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக அவர் ஓப்பனாக பேசலாம் அப்படின்றது தான் அவர் தாராளமாக அதை பத்திரிக்கையில் வெளியிடலாம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்றது தான் ஆர்டிகிள் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஏ ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன வேணால் பேசலாம் அப்படின்றப்ப நம்ம பேசுகிறது ஒரு யாரையோ புண்படுத்துகிற மாதிரியோ தேசத்தினுடைய ஒற்றுமையை பாதிக்கிற மாதிரியோ இல்லை நாட்டை பற்றி தப்பாகவோ பேசணும் அப்படின்னா அது தவறு இல்லையா என்ன வேணால் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுதந்திரம் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கு ஆனால் அதை என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம ஒரு சிலர் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷனே சொல்லியிருக்கு என்ன வேணால் நான் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணலாம் தேசத்தினுடைய பாதிப்பு தேசத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் அவங்க பேசலாம் அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு பதினாறாவது சட்ட திருத்தத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேசத்தினுடைய இறையாண்மை ஒற்றுமை பாதுகாப்பை பாதிக்கும் வகையில் அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இறையாண்மை ஒற்றுமை பாதுகாப்பையெல்லாம் இழிவுபடுத்துகிற விதத்தில் என்ன பண்ணக்கூடாது யாரும் பேசக்கூடாது அப்படின்றது தான் பத்தொம்போதில் ஏ ஓகேவா நீ என்ன வேணால் பேசலாம் ஆனால் நாட்டினுடைய பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வண்ணம் நீ என்ன பண்ணணும் பேசணும் அப்படின்றது தான் இது எத்தனாவது அமெண்ட்மெண்ட்னா பத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு பதினாறாவது அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் இந்த பாயிண்ட் சேர்த்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசியாச்சு பேசினதை கேட்டு ஒரு கூட்டம் கூடுது அந்த கூட்டம் எப்படி கூடணும் அப்படின்னா அமைதியாக கூடணும் ஆயுதங்களின்றி கூடணும் ஓகேவா தாராளமாக நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு கூட்டம் கூட்டி ஒரு போராட்டமோ
இது அச்சுறுத்தலுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அரசு அந்த கூட்டத்தை நிறுத்திடுவாங்க இதுதான் பத்தொம்பதுல பி இப்ப அமைதியா நம்ம என்ன பண்றோம் கூட்டம் கூடிட்டோம் அடுத்து நமக்கு கூடின கூட்டத்தை வச்சு வேஸ்ட் பண்ணலாமா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சங்கம் அமைக்க போறோம் அப்ப தேர்ட் பாயிண்ட் என்னது சங்கம் அமைப்பதற்கான உரிமை சங்கம் அமைப்பதற்கான உரிமை இது நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கு கூட்டுறவு சங்கம் அமைப்பதை பத்தி என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு பார்ட்டாகவும் வச்சிருக்காங்க பகுதி ஒன்பது பி பகுதி ஒன்பது ஊராட்சி ஒன்பது ஏ நகராட்சி பகுதி ஒன்பது பி நமக்கு என்னது கூட்டுறவு சங்கம் அமைப்பதை பத்தி இந்த ஒன்பது பி எப்ப சேர்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தொண்ணூத்தி ஏழாவது அமெண்ட்மெண்ட்ல சேர்த்தோம் வார்ட்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதை நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா ஓகே அப்ப நம்ம என்ன வேணா பேசலாம் அமைதியா கூட்டம் கூட்டலாம் கூட்டம் கூட்டத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சங்கம் அமைச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம அந்த சங்கத்துல என்ன பண்றோம் ஒரு ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணி நாட்டினுடைய எப்பகுதிக்கும் வேணா போலாம் ட்ரிப் எங்க போலாம் அப்படின்னா நாட்டினுடைய எந்த பகுதிக்கு வேணாலும் போலாம் ஆனா பொதுநலன் கருதி பழங்குடியின பகுதிகளுக்கும் சில நியாயமான கட்டுப்பாடுகளை அரசு விதிக்கலாம் பொதுநலன் கருதி ஏதோ ஒரு இடத்துல பாகிஸ்தான் சண்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சிருக்கான் அந்த பகுதிக்கு நான் இது இந்திய பகுதி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் போகலாமன்ட்டு போக முடியுமா போகக்கூடாது பழங்குடியினர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துற மாதிரி ஒரு சில ஆட்களை உள்ள அனுமதிக்காம அரசு என்ன பண்ணலாம் சட்டம் ஏற்றலாம் இந்த மாதிரி விதிவிலக்கும் இதுல இருக்கு அம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி அப்படின்னா எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் புலம்பெயர்வதை தடை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு எச் மூலமாலாம் எய்ட்ஸ் பரவும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க எச் மூலமாலாம் எய்ட்ஸ் பரவாது ரத்தம் மூலமா தான் பரவும் ஓகேவா உடல் உறவுகள் மூலமாகவும் ரத்தம் மூலமாகவும் தான் பரவும் அப்ப ஸ்டார்டிங்ல அவங்கள ட்ராக் பண்றது கஷ்டமாயிரும் அப்படின்றதுக்காக எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் புலம்பெயர்வதை என்ன பண்ணலாம் தடை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியிருந்தாங்க இதுல நமக்கு ஆர்டிகல் பத்தொன்பது டி என்னன்னா நாட்டினுடைய எந்த பகுதிக்கு வேணாலும் போகலாம் ஓகேவா அப்ப கூட்டம் கூட்டி டூர் அரேஞ்ச் பண்ணி நாட்டினுடைய எந்த பகுதிக்கு வேணாலும் போகலாம் அப்ப நாட்டுக்கு அங்கே அப்படி டூர் போகும்போது நான் அங்கேயே வசிக்கிறேன் அங்கேயே இருந்துக்கிறேன்பா அங்கேயே குடியேறிக்கிறேன்பா அங்கேயே வசிக்கிறேன்பா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சா தாராளமா என்ன பண்ணலாம் நாட்டினுடைய எந்த பகுதியில வேணாலும் குடியேறி எந்த பகுதியில வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் வசிக்கலாம் அப்படின்றதுதான் அடுத்து பத்தொன்பதுல இ அப்படின்றது இதே மாதிரி இங்கேயும் சில கட்டுப்பாடுகளை அரசு விதிக்கிறாங்க விலை மாதர்கள் மற்றும் விலை மாதர்கள்லாம் நமக்கு உம் தெரியும் எல்லாருக்கும் ப்ராசிக்யூஷன் பண்றவங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குற்றவாளிகள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பண்ணலாம் அரசு இந்த மாதிரி அங்க போகக்கூடாது இங்க தங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை அரசு விதிக்கலாம் அப்படின்றதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் பத்தொன்பதுல எஃப் இதை நீக்கிட்டாங்க பத்தொன்பதுல எஃப் நீக்கிட்டாங்க ஸ்டார்டிங்ல ஏழு இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்ல இந்த சுதந்திர உரிமைகள் பத்தொன்பதாவதுல ஏழு சுதந்திர உரிமைகள் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அதில் ஒன்று நீக்கி இப்போ ஆறு தான் இருக்குது இதே மாதிரி எங்கேயோ படித்த மாதிரியே இருக்கும் எங்கே படித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அடிப்படை உரிமைகளே ஏழு வகைப்படும் அதில் ஒரே ஒரு அடிப்படை உரிமையான சொத்துரிமை அப்படின்ற ஒரு சொத்துரிமையை தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே விஷயந்தான் இங்கேயே நடக்குது பத்தொம்பது எஃப்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் நீ போய் சொத்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட சொல்றாங்க இந்தியாவுடைய எந்த பகுதியிலும் போய் நீ சொத்து வாங்கும் உரிமையை உனக்கு யார் கொடுத்துருக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா அதை என்ன பண்ணிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்துல நம்ம அதை ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏக்கு நம்ம தூக்கி மாத்தி வச்சிட்டோம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல கொண்டு போய் வச்சிட்டோம் எதை எதை வச்சோம் வித் முப்பத்தி ஒன்னு அதுதான் நமக்கு ஆறாவது அடிப்படை உரிமையை எடுத்தது அதை கொண்டு போய் மாத்தி வச்சிட்டோம் அதே மாதிரி பத்தொன்பது ஒண்ணுல எஃப் இது ரெண்டையும் என்ன பண்றோம் நம்ம ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல கொண்டு போய் வச்சிட்டோம் இப்ப இது எதுல இருக்கு அப்படின்னா இது அடிப்படை உரிமை கிடையாது சட்ட உரிமை ஓகேவா ஏன் அடிப்படை உரிமையில கொண்டு போய் சட்ட உரிமையில வைக்கிறாங்கன்னா அரசு ஏதோ ஒரு நலத்திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கும் போது என்னுடைய அடிப்படை உரிமையை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால என்ன பண்றோம் அதை கொண்டு போய் சட்ட உரிமையில கொண்டு போய் மாத்தி வச்சிட்டோம் ஓகேவா ஓகே அப்ப இதுதான் அடுத்து நீ அங்க போய் குடியேற வசிக்கிற என்ன பண்ணிக்கல அங்கேயே நீ சொத்தும் வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா சொத்து வாங்கிட்ட அதுக்கு
அல்லது ஏழு விதிகள் ஓகேவா இது நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் படிச்சுக்கிறது நல்லது தான் ஓகேவா ஓகே எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் ஆர்டிகல் பத்தொம்பது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் இருபது ஆர்டிகல் இருபதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கான பாதுகாப்பு உரிமைகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கான பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க எப்பப்ப பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க நியாயமற்ற நடவடிக்கைக்கு எதிராகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு மிகப்படிய மிகைப்படியான தண்டனை வழங்குவதிலும் அதிகப்படியான தண்டனை வழங்குவதில இருந்து ஒரு பாதுகாப்பு அதே மாதிரி அவன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் தானே அவன் கைதி தானே அப்படின்னு சொல்லி அவனை என்ன பண்ணக்கூடாது நியாயமற்ற நடவடிக்கைகள் நியாயமற்ற நடவடிக்கைகளும் அவனுக்கு பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எதிராக குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கான பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டில ஓகேவா இது இந்திய குடிமகனாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டவராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இந்த ஆர்டிகல் பொருந்தும் ஓகேவா இங்க பார்த்தனா புரியும் மூன்று வகைகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஒரு சட்டத்தை முந்தேதியிட்டு நடைமுறைப்படுத்த இயலாது அப்படின்றது அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா குடியரசுத் தலைவர் ஒரு சட்டத்துக்கு இன்னைக்கு சைன் போடுறாருன்னா அது இன்னைக்கு தான் சட்ட சட்டமாக மாறும் ஃபஸ்ட்டு லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டும் பாஸ் பண்ணி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பிச்சு குடியரசுத் தலைவர் என்னைக்கு சைன் போடுறாரோ அது அன்னைக்கு தான் சட்டமாகும் அந்த சட்டத்தை இன்னைக்கு சைன் போடுறாருனா ஒன்று இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்தலாம் இல்லைனா நாளைக்கு நடைமுறைப்படுத்தலாம் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணால் நடைமுறைப்படுத்தலாம் ஆனால் இன்னைக்கு குடியரசுத் தலைவர் சைன் போடுற ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஒரு ஆக்டுக்கு ஒரு சட்டத்துக்கு அந்த அவர் சைன் போடுறப்போ இது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது ஓகேவா இது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நடைமுறைக்கு வரும் பத்து நாளைக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நடைமுறைக்கு வரும்னு சொல்லக்கூடாது ச சைன் போட்டார்னா அதுக்கப்புறம் நீ எப்போ வேணால் நடைமுறைப்படுத்திக்கலாமே தவிர முன்னாடி என்ன பண்ண முடியாது நடைமுறைப்படுத்த இயலாது இது எங்கே பாதிக்கப்படும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அப்படின்னா இப்போ குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஒரு பத்தாம் தேதி ஒருத்தர் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கார் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கார் அந்த கொலைக்கு எவ்வளோ நாள் தண்டனை அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் தண்டனைன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இப்போ பதினஞ்சாம் தேதி அவருக்கு தண்டனை வழங்கிட்டாங்க பதினஞ்சாம் தேதி என்ன பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு தண்டனை வழங்கிட்டாங்க இப்போ இருபதாம் தேதி அரசு ஒரு சட்டம் போடுது ஓகேவா இருபதாம் தேதி அரசு ஒரு சட்டம் போட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மரண தண்டனைக்கு பதினஞ்சு வருஷம் சிறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மரண தண்டனைக்கு பதினைந்து வருடம் சிறை தண்டனை அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க பதினைந்தாம் தேதியே அரசு தண்டனை வழங்கிருச்சு இப்போ என்ன சொல்லுது இப்போ ஜெயிலுக்கு போய் அஞ்சு நாள் தான் ஆகுது இவனுக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் அஞ்சு வருஷத்தை பதினஞ்சாம் மாற்றிடுவோம்லாம் மாற்றக்கூடாது ஓகேவா அவன் குற்றம் செய்த போது அவன் குற்றம் செய்த போது என்ன விஷயம் இருந்துச்சோ குற்றம் செய்த போதோ அல்லது அவனுக்கு தண்டனை வழங்கும் போதோ என்ன சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கோ அதுதான் நடைமுறைப்படுத்தணுமே தவிர அவனை தூக்கி இன்றைக்கி ஜெயிலில் போட்டு இப்போ சட்டம் தான் மாற்றிட்டாங்கப்பா அவனுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் கிடையாதுப்பா பதினஞ்சு வருஷம்லாம் சண்டை முடியாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேவா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்டை தண்டனை கூடாது அப்படின்றது இப்போது ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தனா ஆந்திராவில் ஒருத்தனா ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணியிருக்கான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தங்களாம் என்ன பண்ணுறான் ரெண்டு கையாலையும் ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணிட்டான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு பிடிச்சி தமிழ்நாடு போலீஸ் பிடிச்சி அவனை கோர்ட்டு கூட்டு போய் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் கொடுக்குறாங்க அவன் அஞ்சு வருஷம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது திரும்ப ஆந்திராவில் போய் பிடி ஆந்திரா போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போய் இவன் நம்மளால் கொண்டா நம்ம அண்ணா அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கலன்னு கொடுக்க முடியாது ரெட்டை தண்டனை கொடுக்க கூடாது ஒரு ஒருத்தன் ஒரு குற்றம் பண்ணான் அப்படின்னா அந்த குற்றத்துக்கு ஒரு முறை தான் தண்டனை கொடுக்கணும் ஒரே குற்றத்திற்காக ஒரு முறைக்கு மேல் தண்டனை கொடுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னை தானே குற்றம் சாட்டக்கூடாது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா படத்துலலாம் நிறையா பார்த்துருப்போம் நீ செய்யலை தான் ஆனால் இந்த குற்றத்தை ஒத்துக்க இந்த குற்றத்தை ஒத்துனா உன் குடும்பத்தை உயிரோடு விட்டுருவேன் நீ ஜெயிலில் உன் குடும்பத்தை உயிரோடு விட்டுருவேன் நீ இந்த குற்றத்தை ஒத்துக்கலைன்னா நீ உயிரோட வெளியே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறையினர் வந்து சில கைதிகளை மிரட்டுற மாதிரி படம் நிறைய படங்களில் திரைப்படங்களில் காட்டியிருக்காங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது ஒருத்தர் செய்யாத குற்றத்தை நீ தான் செஞ்சேன்னு சொல்லி ஒப்புத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணக்கூடாது வற்புறுத்தக்கூடாது இதுதான் ஆர்டிகல் இருபது ஓகேவா யாராச்சும் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சரில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டியில் சொல்லியிருக்கு செய்யாத குற்றத்தை ஒப்புத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தக்கூடாது நீ என்னை எவ்வளோ அடித்தாலும் ஒரு நாள் நீ ஜட்ஜிட்ட கூப்பிட்டு போகிறப்போ நான் என்ன பண்ணிடுவேன் நான் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்
ஊகிக்கப்பட்ட உரிமைகளின் தொகுப்பு யூகிக்கப்பட்ட உரிமைகளின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனில் இதெல்லாம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே சொல்ல முடியாது காமனான ஒரு வார்த்தை வாழும் உரிமை மற்றும் தனி மனித சுதந்திரம் வாழும் உரிமை மற்றும் தனி மனித சுதந்திரத்தை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படின்றது தான் என்னது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் புரியுதுங்களா வாழும் உரிமை வாழும் உரிமைனா என்னென்ன இருக்குது தண்ணி வேணும் சாப்பாடு வேணும் தங்குறதுக்கு இடம் வேணும் நியாயமான ஒரு வேலை வேணும் அதுக்கு வேலைக்கு சம்பளம் வேணும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஓகேவா இதுதான் வாழும் உரிமை தனி மனித சுதந்திரம்னா எனக்கு போட்டு அடைச்சி வைக்கக்கூடாது அங்கே பண்ணணும் இது பண்ணணும் ஏன்னா பேசுவேன் அது என்னோட ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நம்ம என்ன வேணால் சொல்லிட்டே போகலாம் முப்பது இருக்கும் நாற்பது இருக்கும் ஐம்பது இருக்கும் எண்பது இருக்கும் நூறு இருக்கும் அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத கோர்ட்டு தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே இது என்ன சொல்கிறோம் ஊகிக்கப்பட்ட உரிமைகளின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நபரிடம் இருந்து அவரின் வாழும் உரிமை மற்றும் தனி மனித சுதந்திரத்தை சட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட நடைமுறையை தவிர பிற வழிகளில் பறிக்க பறிக்க இயலாது ஓகேவா இந்த ஆர்டிகல் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்கிறாங்க வாழும் உரிமை மற்றும் தனி மனித சுதந்திரத்தை சட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட நடைமுறையை தவிர பிற வழிகளில் பறிக்க இயலாது ஒருத்தட்டிலேருந்து வாழும் உரிமையும் தனி மனித சுதந்திரத்தையும் பிரிக்கணும்னா சட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட நடைமுறையை வச்சு தான் என்ன பண்ணணும் பறிக்கணும் பிற வழியில் பறிக்கவே முடியாது வாழ்வது ஒரு ஒரு மனிதனுடைய உரிமை தனி மனித சுதந்திரம் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் கிடைக்க வேண்டிய உரிமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுக்கு இந்த இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்காக ஒரு ரெண்டு கேஸ் போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏ கே கோபாலன் வேர்சஸ் வெர்சஸ் அப்படின்னு வாங்கல மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அதில் தீர்ப்பு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நிர்வாக செயல்பாட்டுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை மட்டுமே தான் தருதே தவிர சட்டத்திலான செயல்பாட்டுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை கொடுக்கல ஒருத்தன் ஒருத்தனுடைய வாழும் உரிமையை பறிக்கிற மாதிரி ஒரு சட்டத்தை போட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த சட்டத்துக்கு எதிரான பாதுகாப்புலாம் இல்லை ஒரு சட்டம் போட்டு அந்த சட்டத்துக்கு எதிரானாலாம் என்ன பண்ணலை இது ஒன்று ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பாதுகாக்கலை ஒருத்தன் ஒன்று அந்த மாதிரி கொடுமை பண்ணுறானா ஆனால் அதிலேருந்து உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சட்டத்தால் உண்டாக்கப்பட்ட நடைமுறையை தவிர அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துருக்காங்க அதனால் சட்டத்தின் உரிய செயல்முறை அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்குது சட்டத்தின் உரிய செயல்முறைனா சட்டம் சட்டத்தில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பண்ணுறது சட்டத்தின் உரிய செயல்முறை கிடையாது சட்டம் அப்போதைக்கு ஏற்ற மாதிரி யோசித்து செயல்படுவது சட்டத்தின் உரிய செயல்முறை அந்த மாதிரி ஒரு கோட்பாட்டிலேருந்து மாறுபட்டு நின்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சட்டம் தப்பாகவே இருந்தாலும் அந்த சட்டத்தின்படி நீ நட அந்த சட்டம் செல்லாததாலும் அறிவிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு மேனகா அப்படின்றவங்க ஒரு வழக்கு தொடர்றாங்க வெர்சஸ் ஒருங்கிணைந்த இந்தியா அப்படின்றதுல இந்த வழக்கில் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நிர்வாக செயல்பாடும் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் சட்டப்பூர்வ செயல்பாட்டுக்கு எதிரான பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சொன்னாங்க நிர்வாக செயல்பாட்டுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு மட்டும் தான் தரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் நிர்வாக செயல்பாடு மட்டுமின்றி சட்டப்பூர்வ செயல்பாட்டிற்கு எதிரான பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சட்டம் ஏற்றி அந்த சட்டமானது நியாயமான காரணம் மிக்கதாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே ஒரு தனி மனித சுதந்திரம் ஒருத்தனுக்கு பாதிக்கணும்னா அது நியாயமான காரணத்துக்காக மட்டுமே இருக்கலாம் அதை தவிர மற்ற எதுக்கு வேணால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இது இங்கே தான் இந்த அமெரிக்க கோட்பாடான சட்டத்தின் உரிய செயல்முறை அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் சட்டத்தின் உரிய செயல்முறை அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு நம்ம எங்கேருந்து எடுத்தோம் அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்தோம் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் இங்கே தான் அறிமுகமாகும் மேனக்கா வர்சஸ் ஒருங்கிணைந்த இந்தியா வழக்கில் ஓகேவா ஓகே இதுதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ரெண்டு வழக்கும் அந்த அளவுக்கு தேவையில்ல சும்மா மேலோட்டமாக பார்த்துங்க ஓகேவா ஓகே அப்போ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் இது இதுதான் சொல்லி நம்மளால் பண்ணவே முடியாது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதில் என்ன வருமா வராதான்றத கடைசியில் ஹைகோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ தான் நமக்கு சொல்லணும் ஓகேவா இந்த விதி இருபத்தி ஒன்று கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமைகள் ஒரு சில விஷயங்களை தொகுத்தும் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இல்லாமல் ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அது இருக்க மாதிரி நமக்கு ஃபியூச்சரில் தோணுச்சுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஓகேவா தனி மனித கண்ணியத்துடன் வாழ உரிமை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்களே படிச்சுக்கோங்க அடிப்படை தேவைகள் அப்புறம் இலவச சட்ட உதவி இலவச கட்டாய கல்வி தூங்குவதற்கு உரிமை இருக்குது மின்சாரம் பெறுவதற்கு வரிமை உரிமை இருக்குது அவசர மருத்துவ உதவி கொடுக்கணும் அப்புறம் கொத்தொடிமை சிறையில் துன்பப்படுத்துறது பொது
தகவல் அறியும் அறிமையா நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்ற ஒரு தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பத்து ரூபா காசு கட்டி நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அந்த ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கான ஒரு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இயற்றாங்க அக்டோபர் பன்னெண்டாம் தேதி கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலியல் தொந்தரவுக்கு எதிரான ஒரு உரிமையை கொடுத்துருக்காங்க அரசு குழந்தைகளை பாலியல் சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைகள் என்ன பண்ணும் பாலியல் சுரண்டலிருந்து பாதுகாக்கணும் அதுவும் வாழ் வாழும் உரிமை குழந்தைகளால் சொல்ல தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்காக அரசு போக்சோ சட்டத்தை ஏற்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் போக்சோ போக்சோங்கிறாங்களே அந்த போக்சோக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்ற தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்றது தான் போக்சோ சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இது பெண் குழந்தைக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஆண் குழந்தைக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும்னு இல்லை பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும் குழந்தை கூறும் வாக்குமூலத்தை அப்படியே பதிவு பண்ணிக்கிறோம் இதில் நிறையா வரைமுறைகள் இருக்குது பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையை அடிக்கடி சாட்சி சொல்லணும்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு திருத்தம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பதினெண்டு பன்னெண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட ஒரு குழந்தைய ஒருத்தர் பலாத்காரமோ பண்ணுறா பாலியல் சுரண்டல் பண்ணுறாருனா அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் கொடுக்கக்கூடிய அபராதம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் மருத்துவ செலவை ஈடுகட்டும் வகையில் அமையணும் இதெல்லாம் உள்ள நீங்கள் மெயின்ஸ் படிக்கிறப்போ படிப்பீங்க இல்லைனா பேச்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறப்போ படிப்பீங்க இங்கே தெரிஞ்சது பாலியல் தொந்தரவுக்கு எதிரான உரிமைக்காக அரசு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா போக்சோ சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஏற்றியிருக்காங்க வேற என்ன பண்ணியிருக்கா அரசு பத்து ஒம்பது எட்டு பத்து ஒன்பது எட்டு இது ஒரு குழந்தைகளுக்கான உதவி மைய எண் ஓகேவா இந்தியாவினுடைய முதல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கட்டணமில்லா அவசர தொலைத்தொடர்பு முத முதல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கட்டமில்லா அரச அவசர தொலைத்தொடர்பு கவர்மெண்ட் கொடுத்தது இந்த பத்து ஒம்பது எட்டு குழந்தைகளுக்கான உதவி மைய எண் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஆர்டிகிள் எது எது பார்த்துருக்கோம் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று மூணு பார்த்துருக்கோம் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா இப்போ ஆர்டிகிள் பத்தொம்பது இருக்குது பார்த்தீங்களா பத்தொம்பது நீ என்ன வேணால் பேசலாம் எங்கே வேணால் போகலாம் எங்கே வேணால் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆர்டிகிள் பத்தொம்போது அவசர நிலை பிரகடன் நெருக்கடி நிலை வரும்படும் போது இந்த ஆர்டிகிள் பத்தொம்போது நிறுத்தி வைக்கலாம் ஓகேவா ஆர்டிகிள் பத்தொம்போதை நிறுத்தி வைக்கிறத பற்றி அதாவது நம்ம நம்ம நார்மலாக அந்த இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பியல்புகள் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் ஜெர்மனில் இருந்து எடுத்திருப்பாங்க அவசர நிலை பிரகடனத்தின் போது நெருக்கடி நிலையின் போது அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைக்கும் ஒரு முறை நெருக்கடி நிலை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி இந்தியாவில் எமர்ஜென்சி இருக்கப்போ நீ போயிட்டு என்ன வேணால் பேசலாம் எங்கே வேணால் போகலாம்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் இதை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா நெருக்கடி நிலை இருக்கும்போது ஆர்டிகல் பத்தொம்போது நிறுத்தி வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகல் பத்தொம்போது சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஓகேவா அடுத்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அவசர நிலை பிரகடனத்தின் போது விதி இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றை தவிர மற்ற அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தல் ஓகேவா அப்போ ஆர்டிகல் இருபது ஆர்டிகல் இருபது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கான பாதுகாப்பு ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்று இது என்னது வாழும் உரிமை மற்றும் தனி மனித சுதந்திரம் ஓகேவா இது ரெண்டை தவிர மற்ற அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் முடிவுக்கு வந்துடும் எப்போ மாநில நெருக்கடி நிலையோ தேசிய நெருக்கடி நிலையோ அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு நெருக்கடி நிலை அறிவிச்சிட்டாங்க ஓகேவா நெருக்கடி நிலை அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றை தவிர மற்ற அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் நிறுத்தி வைக்கப்படும் ஆர்டிகல் பத்தொம்போது நிறுத்தி வைக்கிறத பற்றி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு சொல்லுது ஆர்டிகல் இருபது இருபத்தொன்று தவிர மற்ற எல்லாமே நிறுத்தி வைக்கப்படும் அப்படின்றத ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் சொல்லுது ஓகேவா அப்போ நெருக்கடி நிலை நெருக்கடி நிலைங்கிறமே இந்த நெருக்கடி நிலையை பற்றி எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுதுன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ தேசிய நெருக்கடி நிலையை பற்றி பேசுது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மாநில நெருக்கடி நிலையை பற்றி பேசுது என்னடா இவன் ஆர்டிகல் பத்தொம்போது இருபது இருபத்தொன்று நடத்துகிறேன்னா திரும்ப திடீர்னு போய் முந்நூற்றி உள்ளாங்க <laughs> இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் குறிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு ஆர்டிகல்ஸ் நிதி நெருக்கடி நிலையும் சேர்த்து ஓகேவா ஓகே ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ தேசிய நெருக்கடி நிலை ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மாநில நெருக்கடி நிலை ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி நிதி நெருக்கடி நிலை மூன்றும் முக்கியமான விஷயங்கள் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் அவச
ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க வேண்டும் அரசு ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அப்ப ஏ சப் டிவிஷன் வருது சப் டிவிஷன் வருது இது எப்ப சேர்த்திருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல எப்பயோ ஒன்று சேர்த்திருக்காங்க ஓகேவா எப்ப சேர்த்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறாவது அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் சேர்க்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ எப்ப கான்ஸ்டியூஷன் சேர்க்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டூ எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த எயிட்டி சிக்ஸ்த் எல்லாம் மறக்கவே மாட்டேங்க அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் டூ எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் அப்போ தான் என்ன பண்றாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ சேர்க்கிறாங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஏல என்ன சொல்றாங்க ஆறிலிருந்து பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப இது இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டிபிஎஸ்பி ல இருந்துச்சு டிபிஎஸ்பி டிபிஎஸ்பின்னா என்ன பார்ட் ஃபோரில் இருக்கும் இது நம்ம நீங்கள் இப்போ இப்போதைக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்காங்க நாங்கள் பார்க்குற பார்ப்பீங்க டிபிஎஸ்பினா என்னென்னா அரசு வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் அரசு இதெல்லாம் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும்போது எழுதி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படி ஒரு விஷயமாக இருந்தது தான் இது ஆறுலேருந்து பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவசமான கட்டாய கல்வி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அதேபடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் அதே மாதிரி இருபத்தி ஒன்று ஏவை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஓகேவா சேர்த்துட்டு அந்த எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்துச்சு டிபிஎஸ்பியில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்துச்சு இதை என்ன பண்ணுறாங்க மாதிரி இதை தான் பண்ணிட்டமே அப்புறம் எதுக்கு இது அப்படின்ட்டு இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி மாதிரிட்டாங்க புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அப்போ டிபிஎஸ்பினா என்னென்னா இதெல்லாம் பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுல இருக்க ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்ப திரும்ப எதுக்கு அது அங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல என்ன பண்றாங்க ஆறு டு பதினாலு வயது வரை இருந்தத ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் கல்வி பராமரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி மாத்திட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்ப எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ல இது வரைக்கும் ரெண்டு பாத்திருக்கோம் ரெண்டு சேஞ்சஸ் பாத்திருக்கோம் ஒன்னு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஏ கொண்டு வந்தது இன்னொன்னு ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணது ஓகேவா இது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னும் ஒண்ணு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது மூணுமே எஜுகேஷன் தான் அந்த விஷயம் தான் ஓகேவா இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல கே அப்படின்ட்டு ஒன்று சேர்க்குறாங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஃபுல்லாகவே என்ன தான் நமக்கு அடிப்படை கடமைகள் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ எல்லாமே நமக்கு அடிப்படை கடமைகள் அடுத்து அதை தான் படிப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஓரளவு குறிப்பிட்ட பத்து கடமைகள் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக ஒரு கடமையை சேர்க்குறாங்க அடிப்படை கடமை ஒரு அடிப்படை கடமையை சேர்க்கிறாங்க அதுதான் கே அப்படின்றது ஓகேவா பதினோராவதா ஒரு அடிப்படை கடமையை சேர்க்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா பதினாலு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிப்பது இந்திய குடிமக்களின் கடமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா புரியுதுங்களா ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூல என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூணு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ கொண்டு வந்தாங்க இன்னொன்று ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சேஞ்ச் பண்ணாங்க இன்னொன்று ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஆஃப் கே சேர்த்துருக்காங்க ஓகேவா இது மூணுமே எஜுகேஷன் சார்ந்த விஷயமா இருக்கு அதனால இது என்ன சொல்றாங்கன்னா கல்விக்கான சீர்திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எஜுகேஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இது கொஸ்டின் கேட்கறாங்க கல்விக்கான சீர்திருத்தம் என்ற சிறப்பு பேர் கொண்ட அரசியலமைப்பு திருத்தம் எத்தனாவது திருத்தம் அப்படின்ட்டு எத்தனாவது திருத்தம் எண்பத்தி ஆறாவது திருத்தம் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஓகேவா அனைவருக்கும் கல்வி அப்படின்றத கொண்டு வராங்க இதனுடைய இன்னொரு ஒரு சிறப்பாகவும் இதை சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குடிமகனின் அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது புரட்சியின் விடியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது புரட்சி என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் என்ன பண்ண போகிறாங்க எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாகவும் கம்பல்சரியாகவும் கொடுக்க போகிறாங்க அதை தான் இது இரண்டாவது புரட்சியின் விடியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இதுக்கு முன்னாடியே இது நடந்துடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு கீழே என்ன வரும் கல்வின்றது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்று கீழே வாழும் உரிமையாகவும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே ஓகேவா வாழும் உரிமைகள் அனைத்துமே அதில் வரும்னு சொன்னோம் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
ஓகேவா கல்வி உரிமை சட்டம் எப்போது நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் ஒன்று எப்போ போட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஓகேவா அது சட்டமானது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது நடைமுறைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் ஒன்று ஓகேவா இதுதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர்த் ஆர்டிகல் எதில் சுதந்திர உரிமைகளில் நான்காவது ஆர்டிகல் இதில் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவையும் சேர்த்தனா நமக்கு இது ஐந்தாவது ஆர்டிகல் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏற்கனவே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி என்ன பார்த்தோம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கான பாதுகாப்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கான பாதுகாப்பு பார்த்தோம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது கைது செய்யப்பட்டுள்ள மற்றும் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கான பாதுகாப்பு பற்றி சொல்கிறாங்க ஓகேவா கைது செய்து காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர்களுக்கான பாதுகாப்பு பற்றி சொல்கிறது தான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்டனை காவல் ஏதோ பண்ண தப்புக்கான ஒரு தண்டனைக்கான காவல் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா தடுப்பு காவல் அவனால் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை ஃபியூச்சரில் வந்துடுமோ சொல்லி அவன் அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறது தடுப்புக்காக அந்த பிரச்சனையை தடுக்கிறதுக்காக அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தண்டனை காவலுக்காக என்னென்ன பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவரை ஏன் கைது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ரீசனை சொல்லணும் ஏன் உங்களை கைது பண்ணியிருக்கோன்ற காரணத்தை சொல்லணும் செகண்டு வழக்கறிஞர் அவருடைய வழக்கறிஞர்கிட்ட அவருக்கு தொடர்பு கொள்ள அனுமதி வரணும் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும் நீதிபதிக்கு முன்னாடி ஆஜர்படுத்தணும் கைது பண்ணி ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீதிபதிக்கு முன்னாடி ஆஜர்படுத்தணும் நீதிபதி ஒரு வேளை அவர் கைது பண்ணதை அங்கீகரிக்கலாம் என்ன பண்ணணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே விடுதலை பண்ணணும் நீதிபதி அங்கீகரிக்காமல் இருந்த அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும் அவரை விடுதலை பண்ணணும் இதெல்லாம் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு கைது செய்யப்பட்டுள்ள காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கான பாதுகாப்பு இது வருமான வரி தொடர்புடைய கைதுக்கு பொருந்தாது அப்படின்றதும் ஒரு எக்ஸப்ஷனாக இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் என்னது குற்றம் பண்ணவங்களுக்கான அல்லது குற்றம் பண்ணதுக்காக கைது செய்யப்பட்டவங்களுக்கு குற்றம் பண்ணதாக கைது செய்யப்பட்டவங்களுக்கு அடுத்து தடுப்பு காவல் இவனால ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துருமோன்னு சொல்லி பயந்து கைது பண்றதுக்கு ஓகேவா நீதிமன்றம் தண்டிக்காமல் அவர் குற்றம் செய்யப்படாதிருக்கும் பொழுது அவர் காவல் வைக்கிறது தடுப்பு காவலுக்கு எதிராக அவர் தன்னுடைய வாதத்தை வைக்கிறதுக்கு உரிமை வழங்கணும் நான் பண்ணல இது பண்ணல இப்படி பண்ண மாட்டேன் நான்லாம் திருந்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு வாதத்தை வைக்கிறதுக்கு ஒரு உரிமை கொடுக்கணும் பேசாதன்னு சொல்லி அடைக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாம தகுந்த காரணம் இல்லாமல் தகுந்த காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தர் தடுப்பு காவல்னு சொல்லி என்ன பண்ணக்கூடாது மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் நீட்டிக்க முடியாது அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம் ஒருத்தரை தடுப்பு காவலில் கைது பண்ணுறாங்கன்னா மூன்று மாதம் தான் மேக்சிமம் அவரை வச்சுருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தடுப்பு காவல்னு சொல்லி வச்சுருக்க முடியாது குறிப்பிட்ட க கரெக்டான காரணம் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேலே நீட்டிக்க முடியும் இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் மொராஜி தேசாய் அரசாங்கம் நமக்கு இதெல்லாம் இது இதில் தான் நமக்கு சொத்துரிமையை மாற்றி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் நீட்டிக்க முடியாதுன்றத ரெண்டு மாதமாக குறைக்கிறாங்க தடுப்பு காவலில் ஒருத்தரை கைது பண்ணால் ரெண்டு மாதம் தான் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதை ஆட்சி களைஞ்சு போச்சு அதை நடைமுறைப்படுத்தவே இல்லை அதை அப்படியே போச்சு இப்போயுமே எத்தனை மாதம் தான் ஒருத்தரை தடுப்பு காவலில் கைது பண்ணால் த்ரீ மந்த்ஸ் அவரை என்ன பண்ணியிருக்கலாம் தாராளமாக வச்சுருக்கலாம் ஆனால் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு மேலே வச்சுருக்கணும்னா கரெக்டான காரணம் வேண்டும் அப்படின்றதான் கான்செப்ட் அப்போ இதுதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ கைது செய்யப்பட்டுள்ள மற்றும் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கான பாதுகாப்பு இதே மாதிரி இப்போ தடுப்பு காவல்னு பார்த்தோம் ஸோ தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் எக்கச்சக்கமான சட்டங்கள் இருக்குது அந்த தடுப்பு காவல் சட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்றதையும் முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தடுப்பு காவல் சட்டம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் காலாவதி ஆயிடுது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிசா சட்டம்னு சொல்லுவாங்க என்ன சட்டம் மிசா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பேணிடல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் போடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேயே ரத்து பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி போசா அப்படின்ற ஒரு ஆக்டு அந்நிய செலாவணி பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இதெல்லாம் நான் உட்காந்து என்னத்தை நடத்திட்டு இருக்க முடியும் இதெல்லாம் மனப்பாடம் தான் பண்ணணும் நீங்கள் தான் மனப்பாடம் பண்ணணும் இதை நான் இதை தான் நடத்துறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை மனப்பாடம் தான் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்எஸ்ஏ அல்லது நாசான்னு சொல்லுவாங்க தேசிய
ஓகேவா ஓகே இதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ சுதந்திர உரிமைகள் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் என்னென்ன சுதந்திர உரிமைகள் அப்படின்னா ஆர்டிகல் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தொன்னு ஏ இருபத்தி ரெண்டு மொத்தம் அஞ்சு ஆர்டிகல் பார்த்துரும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் ஆர்டிகல் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு கிளாஸை முடிச்சுட்டு ஓகேவா ஓகே இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மக்களை சுரண்டலில் இருந்து பாதுகாக்குது போட்டு சுரண்டதுல இருந்து என்ன பண்ணுது மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிகிள் தான் ரெண்டு ஆர்டிகிள் தான் இது இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்கு ஓகேவா இது இருபத்தி மூணு என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டவிரோத ஆள்கடத்தல் மற்றும் கட்டாய தொழிலாளர் முறைக்கு எதிரான பாதுகாப்பு சிங்கிளா பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய தொழிலாளர் மற்றும் மனித கடத்தலுக்கு தடை கட்டாயமா என்ன பண்ணும் நீ கட்டாயமா நீ ஏன்ட்டு தான் வேலை பார்க்கணும் சொல்லி ஒருத்தரை சொல்ல முடியாது மனிதனை கடத்தலாமான்னு கேட்டால் கடத்த முடியாது இது ரெண்டுத்துக்கும் தடை விதிக்கிறது தான் எனது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஜான் எஃப் கெனடி அப்படின்ற ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ஜான் எஃப் கெனடி அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அச்சுறுத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமையும் குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அச்சுறுத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமையும் குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஜான் எஃப் கெனடி சொல்லியிருக்காரு இது இந்திய குடிமகன் மற்றும் வெளிநாட்டவர் இரண்டு பேருக்கும் பொருந்தோம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒருத்தரை கட்டாய தொழிலாளர் பண்ண முடியாது கட்டாய தொழிலாளருக்கு பேர் தான் பெகர் முறை இன்னொன்று என்னது மனித கடத்தல் பண்ண முடியாது அப்படின்றது அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் தடை விதிச்சிருக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் அதுக்காக அரசு ஏதாச்சும் சட்டம் போட்டுச்சா அப்படின்னு சட்டம் போட்டிருக்கு என்னென்ன சட்டம் அப்படின்னா சட்டவிரோத கடத்தல் தடை சட்டம் ஆயிரத்தி கொத்தடிமை ஒழிப்பு சட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டவிரோத கடத்தல் தடை சட்டம் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் திரும்ப திரும்ப படிப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மெயின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அங்கேயும் அடிக்கடி படிப்பீங்க அடுத்து சம ஊதிய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு இதுவும் முக்கியமான சட்டங்கள் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே முக்கியமான சட்டங்கள் தான் இப்போ இதில் ஏதேனும் ஒரு விதிவிலக்குகள் இருக்கா கட்டாய தொழிலாளர் முறைக்கும் எப்பயாச்சும் கட்டாய தொழிலாளர் பண்ணலாமா எப்பயாச்சும் மனுஷனை கடத்தலாமா அப்படின்னா மனுஷனை எப்பயுமே கடத்தக்கூடாது ஆனால் எப்பயாச்சும் கட்டாய தொழிலாளர்கள் பண்ணுறதுக்கு எப்பயாச்சும் கட்டாய தொழிலாளர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில காரணிகள் இருக்குது பொது நலனுக்காக ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் கவர்மெண்ட்டை நிதி நெருக்கடியாக இருக்குது ரோடு போட்டே ஆகணும் அப்படின்றப்ப பொது நலனுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயம் அரசாங்கம் பண்ணுறப்ப அவங்கள கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது இல்லைனா சமூக சேவை பண்ணின்னு வச்சுப்போமே அவங்கள என்ன பண்ணலாம் எங்களுக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க ஒரு உதவியாக கேட்டு என்ன பண்ணலாம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்பளம் இல்லாத ஒரு வேலையாக என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஆனால் இவற்றை மேற்கொள்வதில் அரசு பாகுபாடு காட்டக்கூடாது நல்ல வந்து மேஸ்திரி பார்க்குற வேலையை உயர் ஜாதியினருக்கும் கீழே இறங்கி கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கீழ் ஜாதியினருக்கும் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுறது தவறு ஓகேவா ஓகே இதுதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா கடைசி ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்லியிருக்கு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சட்டவிரோதமா ஒருத்தரை கடத்துறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்கு வேற என்ன சொல்லியிருக்கு கட்டாய தொழிலாளர் முறைக்கு தடை விதிச்சிருக்கு ஆர்டிக் இது ரெண்டுமே சுரண்டல் இன்னொரு ஒரு சுரண்டல் இருக்கு என்னன்னா குழந்தைகளை சுரண்டது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குழந்தைகளை என்ன பண்ணக்கூடாது பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை பணியில் அமர்த்த தடை பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை பணியில் அமர்த்த தடை அப்படின்றதா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குழந்தைகள் யாரும் சொல்றாங்க பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை சொல்றாங்க ஓகேவா குழந்தைகள் யாரும் சொல்கிறாங்க பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்டவங்கள் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இதுக்காக அரசு என்ன சட்டம் போட்டிருக்கு அவ்வளோதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோ தான் பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை பணி நமர்த்த தடை அவ்வளோதான் இதுக்காக அரசு என்னென்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குழந்தை தொழிலாளர் தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ரொம்ப 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 முக்கியமான சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு சட்டம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு ஓகேவா இல்லையா எண்பத்தி ஆறு அடுத்து தொழிற்சாலைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுரங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தோட்ட தொழிலாளர் சட்டம் ஐம்பத்தி ஒன்று இதை என்ன நடத்துறது மனப்பாடம் பண்ணிக்காங்க பிடி மட்டும் சொல்லிட்டு முக்கியம் அறுபத்தி ஆறு ஓகேவா ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் படிக்க கடுப்பாக தான்ப்பா இருக்கும் போக போக ரிப்பீட் ரிவிஷன் பண்ண பண்ண மனப்பாடம் ஆயிரும் ஸ்டார்டிங்கிலே எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் ஆர்டிகளை படிங்க சும்மா ரெண்டு ஒரு ரெண்டு படிங்க அடுத்த தடவை ரிவிஷன்
பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை இந்த வேலையுமே செய்ய வைக்கக்கூடாது பதினாலுல இருந்து பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட விடலை பருவத்தினரை ஆபத்தான வேலைகள்ல ஈடுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஓகே இது பண்ணவங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா அஞ்சு மாசத்துல இருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா இருபதாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் அபராதம் மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் பண்ணா ரெண்டாவது இடம் மாற்றுறப்போ ஒன்னுல இருந்து மூணு ஆண்டு சிறை அதுக்கப்புறமும் மாட்டினா பிடிச்சி பத்து வருஷம் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஓகேவா ஓகே அப்புறம் வேற என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா குழந்தைகளுக்காக போ ஒரு ஒரு தன்னார்வலர் ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு குழந்தைகளை குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்பதற்காக அவர் நடத்தின ஒரு இயக்கம் தான் பச்பன் பச்சாவ் அந்தோலன் இந்தியர் இவர் ஒரு இந்தியர் நோபல் பரிசு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தமிழ் புக்கில் அவரை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க தமிழ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தமிழ் புக்கில் அவரை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க வீரச்சிறுமி மலாலா அவங்களும் பச்பன் பச்சாவ் அந்தோலன் இயக்கத்தின் நிறுவனமா நிறுவனரான கைலா சத்யார்த்தி அப்படின்றவரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பகிர்ந்திருப்பாங்க இவர் இந்த பச்பன் பச்சாவ் அந்தோலன்னா இளமையை காப்பாற்றிய இயக்கம் எண்பத்தி ஆறாயிரம்க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை மீட்டுள்ளார் தமிழ் புக்கில் அது போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஒரு எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு அணிவகுப்பு உலகளாவிய அணிவகுப்பு ஒன்று வச்சுருந்துருக்கார் ஓகேவா ஓகே அவ்வளோதான் இப்போது ஆர்டிகல் நம்ம என்ன பண்ணால் பார்த்துருக்கோம் ஆர்டிகல் பத்தொம்பதில் ஆரம்பித்தோம் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் ஆறில் சமத்த உரிமைகள் முடிச்சுட்டோம் வேறு செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர உரிமைகள் முடிச்சுட்டோம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் மூணும் முடிச்சுட்டோம் அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகளில் நம்ம தொடர்ந்து ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடும் ஓகேவா ஓகே இந்த கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்துச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்